不是在吃我跟思雨的醋吗？我哪有？我没有。我都跟你说了，是微微她这么说的，是她非拉着我来的。我根本就没有吃你和思雨的醋。思雨怎么可能会喜欢你呢？她根本就不可能喜欢你。就像你所说的，思雨是绝对不可能喜欢我的。但是，如果我确认思雨确实对我有意思，我会坚决的表明我的态度。他对我来说，永远都只是礼物。你放心，我以后会注意的，坚决杜绝跟任何异性单独在一起。不能。对不起，我不是这个意思。我相信你，我也相信思雨。好了好了，我们不要再说这个了，好不好？哎，其实吧，特别懂你此时此刻的心情。一大坛子醋打翻了，上面还撒了厚厚一层的辣椒面滚烫滚烫的眼泪滴进去，这就有了咸淡味儿了。稍微打听一下，你现在心里是不是有一碗刚出锅的酸辣粉啊？再来一把榨菜碎儿，一把香菜末，弹得我口水都快出来了。要不我请你去城里吃酸辣粉啊？咱俩就甭跟这儿凑热闹了。你看怎么样？李薇薇，你说完了没有？怎么了？我说的不对吗？你现在的想法，当初的我不是没想过。我奉劝你，别想着利用你爸和欧伯伯的关系得到欧阳，他的心不在你这儿。你就算得到他，又能怎么样呢？只会让他更讨厌你。微微小姐貌似记性不太好。你们林氏集团在鹿岛的项目还等着我爸在那边拍板。的时候喷辟邪水了，辟邪水，对呀、啊，只有妖魔鬼怪才能闻见。欧伯伯好，徐伯伯好。好好好。太巧了，没想到在这一见你们。董事长好，徐伯伯好。哎，好。今天不是周末嘛，我就突然特别想打高尔夫，可是一个人打又太无聊了。所以我就把林妹雅也给叫来了。打高尔夫，怎么不在自己家的球场打呀、啊？我才不去呢！我哥老派人盯着我，特别无聊。梅雅也会打高尔夫？你不知道，他打得可好了。哎呀，没有没有没有，董事长没有。那就一起呗，人多也热闹。行啊，老徐。好啊好啊。那就和孩子切磋切磋。走吧，走，<笑>走。孩子们坐，来，坐。哎呀，嗯，啊，哎呀，没想到啊，梅雅的球技这么高啊，我都自愧不如了。哈哈看来是没少练呐。爸，欧伯伯，你们有所不知，我和梅雅在法国上学的时候，梅雅不仅要读书
，还要勤工俭学攒学费，同时兼了好几份工。其中一份呢，就是在球场当球童。他的球技就是在那个时候练出来的。嗯，现在的年轻人啊，知道吃苦的可不多呀！啊，难得，难得呀！<笑>爸，您还没吃过美雅做的蛋糕呢，可好吃了。他在巴黎的一家蛋糕店打工，每次做出来的蛋糕都是我第一个品尝，别提有多好吃了。你就知道吃，<笑>你就是生活的太优越了。跟人家美雅多学习学习，你看看人家，啊，多磨练磨练自己。徐伯伯，您千万别这么说，思雨真的是我见过最善解人意、通情达理的女孩子。虽然她的家庭条件优越。但是他的身上丝毫没有一点大小姐的脾气，而且他还处处照顾我呢。在法国的时候，我被房东赶出去了，是思雨收留了我，不然啊，我就流落街头了。思雨她为我做了太多事情，我是从心里真的感谢她。所以我平常帮她做做家务，照顾照顾她的生活，这些全部都是小事儿，都是我应该做的。其实啊，上次启动仪式活动上。啊。伯伯本来是要好好感谢感谢你的，啊，因为每次我们通电话呀、啊，他都在夸你，说你为他做了很多事情，我都知道的，啊，如果要是不是你的话呀，估计他早就从法国跑回来了。呵呵哦，对了，听说你爸爸开了一家大排档，是吧？嗯。呃，如果有什么需要我帮忙的，尽管开口，我会尽力而为。徐伯伯，真的谢谢您的好意。我为思雨做的这些事情，仅仅是因为她是我最好的朋友，我喜欢她，我心甘情愿为她做的，我无所求。我的父亲也一样，他这一辈子经营着他自己的大排档，虽然赚的钱不多，但是他却很知足。我只求可以和思雨做一辈子的好朋友，这就够了。这么久以来，你从来都没有主动跟我提起过你的过去，以及你父母的事情。我也没敢问过你，怕问了你心里难过。都过去这么多年了，怎么就没事我叫欧瑞，以后我会照顾好陈哲，你们放心吧。等我们结婚以后，我们会找一个合适的时间，给你们换一个宽敞点的地方。我现在有了陈哲的宝宝，陈家有后了，请你们保佑他健康平安。等宝宝出生了，我们带着宝宝来看你们
。平稳呼吸，眼睛盯住球。一、二、三，退开。味道怎么样？哎，丫头，咱们爷俩好久没聊天了啊！哎，陪老爸聊聊天。问你个问题啊，林妹啊，是你的朋友吧？是你最好的朋友吗？是那种可以相互扶持。相伴一生的朋友吗？嗯，我在上海沉浮几十年，可以说阅人无数。可是大浪淘沙之后，能成为知己的，真的是寥寥无几。等你到了我这个岁数，就更能体会到，如果有一个不在乎你的身份。地位、权力和财富的朋友，你们可以坐在一起，回忆那些或美好、或悲伤的往事，或者在一起毫无顾忌的一起哭、一起笑，这才是人生当中最难得、最珍贵的东西。您跟我说这些，什么意思呀？或许在欧阳这件事情上，你是不是再考虑一下？可是，他们两个我都想要。上次我回法国之前问过梅雅，她说她跟欧阳根本就不可能在一起，所以我回来了。我就想着，或许我能为我的爱情努力一次。可是我一回来，他们两个就在一起了。你有想过我的感受？爸爸完全理解，也怪我。你从小到大，任何要求我都能满足。现在看来，是我错了。为什么是梅雅？为什么是我最好的朋友？听老爸一句话，回法国去吧，继续完成你的学业，好吗？为什么我就不能努力一次呢？如果我这次回去了，我会不甘心的，我一辈子都不会甘心的。思雨啊，我知道，你是一个从小。就不愿意去伤害别人的那种人，所以我希望你再多考虑考虑。难道你就愿意去伤害林美雅吗？这件事情，老爸可以提前告诉你，很有可能最后的结果，你既得不到欧阳的心，也会失去林美雅的友情。
再多给你点时间考虑考虑，好吗？爸，我不用考虑了，我想为我自己活一回。即便是最后他们两个我都会失去，我也不后悔。嗯，我知道了，老爸，尊重你的选择，而且我还会一如既往的支持你，但我希望。你要记住你此时此刻的心情。人生这堂课是每个人要必修的。最后，不管你得了多少分，我也希望你能在其中学到一些什么。紧趁热喝了，然后早点休息我为思雨做的这些事情，仅仅是因为他是我最好的朋友，我喜欢他，我心甘情愿为他做的，我无所求。知道我在法国的时候最想念什么吗？什么呀？第一是我爸做的菜，第二就是这家牛肉面和烤串。上次我带思雨来吃过，他也觉得好吃。哎呀，打住打住啊！你们今天在球场上演的那出友情万岁的戏码，你还没走出来是不是？哎呦，他那个心虚的样，简直让人倒胃口。喂喂，你真的是误会思雨了。今天欧阳都跟我说了。他们在打球的时候，思雨的技术很差，但是他让欧阳不要管他，去陪那两个长辈。林梅呀，你当初最火的时候那么精明，怎么一碰上徐思雨你就怂了呢？这太吃软不吃硬了吧？早知道当时我也学徐思雨那套，跑题了啊！刚才说到哪儿了？啊，徐思雨，他那叫以退为进，以守为攻，懂不懂？他在欧阳面前越示弱，欧阳就越不好意思拒绝他。还有，咱们俩今天赶到的时候，你没看见徐思雨这小脚拳猛捶欧阳的吗？得亏咱俩及时赶到，要不然欧阳不保。你想想，如果换作是你，你会对你闺蜜男朋友做出那样的举动吗？明显的勾引，赤裸裸的。好了好了，你别那么激动，你好好吃东西，吃饭的时候生气对身体特别不好。来个毛豆。哦，对了。看看这个，这什么呀？徐思雨在今天那个球场的最佳杆数是七十九杆，明白了吗？哎，事实胜于雄辩，他就是在欧阳面前装作自己不会打。你们俩今天那出，徐思雨明显就是在欧阳和欧博面前演戏呢。说你傻，你还不相信？太单纯。牛肉面这玩意儿，传说中的牛肉面大好大，我替你尝尝好不好吃啊？哎呦，我说你就别琢磨了，你快吃吧，吃饱了才有力气战斗。你别忘了，我可是百分百站你这头的。
事吗？没事。下来，陪爸爸坐一会儿。嗯。没什么事儿的话，就坐在那儿，看看爸爸工作。歇一会儿吧，你看有没有什么我能帮得上的？前一段时间，我一直没有参加公司的会议，很多重要的决定，各部门又拿不定主意，销售部门又提出增加产量，老爸现在我呀还能打理，等我有一天退下来了。整个公司可就全靠你了，嗯，欧阳，你有什么话要跟爸爸说吗？你说，爸爸听着。没有，我就是想过来看看你，陪你坐一会儿。那好啊，那我就跟你说说。今天呢，我和你徐伯伯谈了一个合作的事儿，他想给欧氏投资。咱们集团呢，现在发展的事业比较广泛，很多的项目也需要资金的支持。如果你徐伯伯能带来钱，自然是好事。嗯，你同意了？你怎么看徐思雨啊？朋友，准确的来说，是梅雅的好朋友。可是我今天看出来，这个女孩对你是情真意切。爸，我对她一点感觉都没有，我们俩是不可能的，最多也就是个朋友。哎，你跟爸爸说，你跟他一点可能都没有吗？没有。我明白了，爸爸决定拒绝。和徐洪山的合作。其实只要欧伯伯吐口同意你俩的事儿，任凭他徐思雨在一边怎么蹦的都没用。蹦的蹦的，谁蹦的啊？啊？欧阳呢？你怎么知道我们在这儿？因为发了张你们在面摊照片，我就过来了。你怎么那么开心啊？我开心吗？心情好，自然就开心了。哎哎，你先别开心不开心的，你来正好，我有事问你。怎么你到底知不知道徐思雨喜欢你的事儿？说实话，我以前不知道，但现在知道。欧<笑>阳，你你知道了，你还笑得出来？干嘛？喜欢不是挺好的吗？我掐死你！你怎么那么享受啊？哎哎，这你打算怎么着啊？想怎么着啊？我爸说了，徐思雨他爸投资欧氏，就是为了跟我们家联姻。你看，你看我说什么来着？完了，这下彻底完了。但是，我爸没同意。咦，什么？你爸没同意？嗯、哎，开心吧？啊，开心，开心吗？<笑>我爸说了，嗯，他打算拒绝徐洪山的投资。我爸同时还提到了我和梅雅的事情。我过去总是觉得我是对的，总是替你们去做决定。现在我明白了，各自有人生，我无权干涉你们的选择和决定。最后最终，是苦是甜，是你们自己。作为父母，永远不能陪你们走到最后。能够相伴的时间那么短
何必闹得那么不开心呢？其实啊，我对林明雅的印象一直挺好的，只是他们家的情况和咱们的差距是太大了。我一直担心的是你们这段感情啊，会掺杂着功利的东西，就像你姐姐和陈卓那样。你姐姐是当局者迷呀、啊，很多事情她看不清楚，所以我才反对他们两个在一起。小瑞的性格呀、啊，很倔强，有时候他做出那些事情，也逼得我没有办法。我要求他退出董事会，我也是担心。那个陈卓接你姐姐上了位，会害了咱们的公司。可林美雅跟他就不一样了。今天在球场上的事儿，我越来越了解到，这是个好姑娘，以后也一定是个好妻子。她要在你身边，以后对你的事业一定会有帮助的。您的意思是？同意我跟美雅在一起了，谢谢老爸，谢谢爸爸。这样这样，那个找林美雅的父亲呢，聊一聊，说说这事儿。嗯嗯，怎么了？不瞒您说。只是他爸一直不同意我们两个的事，我也不知道为什么，所以想见面的话可能要延期了。欧阳啊，这事爸爸可就帮不了你了，全靠你自己了，加油！嗯，嗯，什么？<笑>要打我！我刚才还跟林美雅说，只要欧伯伯同意，你俩就万事大吉了呢。没想到我话音还没落，欧伯伯就同意了。他又拿戏法出来了吗？哎呀，林美雅，你命简直太好了！明天我就带你去看婚纱。我知道有一个特别棒的设计师，他设计出来的婚纱简直美的无法用语言来形容。真的吗？真的吗？有这么夸张吗？有有有有有。那咱们说好了，明天就去。好呀好呀好呀好呀。虽然现在我爸是同意，但你爸没同意。我爸那你放心，我一定能说服他，尽快让他和你爸见面。这是就靠你了啊！抱一下，抱一下，就一下，就一下。这么多人呢，你放吧。我不管，啊，抱一个。我饿、啊。老板，再来三碗牛肉面。
这点事儿。那我走了。爸爸，我已经找不到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不了多久，我就会爬上去，把他们都踩到我脚下。我怀孕了，真的怀孕了。嗯，开心吗？你要当爸爸了？开心，当然开心。我马上要结婚了，我的未婚夫是我公司的销售部部长，陈哲。满世界的黑你这光站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑常回
。哎，老爷爷吃饭啦。哎，好，王老师，咱不聊，吃饭吃饭。来，您坐。志红，志红，快出来，吃饭了。哎呀，让小雅做早饭呢。呵，这么丰盛啊。王老师啊，你这天天在我们家蹭吃蹭喝的。是不是得象征性交点伙食费呀、啊？说什么呢？哎，王老师，你说你这张嘴，你这胡说些什么呢？你，我是开玩笑的。王老师，王老师，王老师，姑啊，<笑>你以后别当着王爷爷的面再说这样的话了。他儿子在抗洪救灾的时候牺牲了，你又不是不知道。对对我，我知道。咱们管他不是应该的吗？我们不管他，谁管他？对对对，啊，我们家小雅最善良，不错。你说你这张嘴，哎呀，我说你这这，你闺女，你批评过我了啊？我我以后管好我这张嘴啊，下回注意。<笑>我想跟你商量件事，你说。欧阳的爸爸同意我们俩的事情了，他想跟你见个面，请你吃个饭，两家当面商量一下我们俩的事儿。太棒了！<笑>经常来我家找小雅玩儿。